హాయ్ నేను డాక్టర్ జిపివి సుబ్బయ్య స్పైన్ సర్జన్ హైదరాబాద్ ఈరోజు మనం వైటమిన్ ఒక వైటమిన్ బి సెవెన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మన వైటమిన్స్ గురించి కొన్ని వీడియోస్ చేయడం జరిగింది వైటమిన్ డి వైటమిన్ కే వైటమిన్ బి సిక్స్ అట్లా ప్రతి వైటమిన్ గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాము సో ఈరోజు వైటమిన్ బి సెవెన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ బి సెవెన్ని బయోటిన్ అంటాము సో నేను అదివరకు వీడియోస్లో చెప్పాను మనకు వైటమిన్స్లో రెండు రకాలు ఉంటాయని ఒకటి ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్ రెండోది వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ అంటారు ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ వైటమిన్ ఏ డిఈ కే అండ్ ఫ్యా వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్కి వస్తే బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ అంటే బి వన్ బి టూ అట్లా సో బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ అండ్ వైటమిన్ సి వీటిని వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ అంటాం సరే ఈ వైటమిన్ బి సెవెన్కి వస్తే దీన్ని నార్మల్గా మేము బయోటిన్ అంటాము దీన్ని వైటమిన్ హెచ్ అని కూడా అంటారు వైటమిన్ హెచ్ అని ఎందుకు అంటారు ఏంటి అంటే ఈ వైటమిన్కి ఒక స్పెషల్ ఉంది వైటమిన్ బయోటిన్కి ఇది హెయిర్ గ్రోత్కి పనికి వస్తుంది అనమాట సో అందు గురించే హెయిర్ గ్రోత్ కాబట్టి దీన్ని వైటమిన్ హెచ్ అని కూడా అంటారు అనమాట సరే చూద్దాం అసలు ఈ బయటిన్ రోల్ ఏంటి మన శరీరంలో దీని పని ఇది పని ఏం చేస్తుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇది ఏంటంటే ఈ వైటమిన్ బి సెవెన్ దాదాపు ప్రతి మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ అంటే మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఇప్పుడు మన ఆహారం తీసుకుంటే మన ఆహారంలో మెయిన్గా మూడు ఉంటాయి తెలిసిందే కదా ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ లేకపోతే మేము లైపిడ్స్ అంటాము సో ఈ మూడు మన శరీరంలోకి వచ్చిన తర్వాత అవి ఎలా బ్రేక్ అవుతాయి అవి మనం శరీరం ఎలా ఉపయోగించుకుంటుంది దీన్నే మనం మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ అంటాం సో ఇది ఈ బయోటిన్ అనే వైటమిన్ బి సెవెన్ ఈ ప్రతి దాంట్లోనూ అంటే కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజంలో పనికి వస్తుంది ఈ లైపిడ్ మెటబాలిజంలో పనికి వస్తుంది ఈ ప్రోటీన్ మెటబాలిజంలో కూడా పనికి వస్తుంది అనమాట సో ఈ మూడిటిల్లోనూ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ సింథసిస్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే ఈ ఈ ఫ్యాట్స్ని మనం శరీరంలో బ్రేక్ డౌన్ చేస్తే అది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ తయారు చేయడంలో ఈ బి సెవెన్ వైటమిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మన హెయిర్ గ్రోత్కి ఇంపార్టెంట్ మన స్కిన్ టెక్స్చర్ మెయింటైన్ చేయడానికి అంటే మనకి మడతలు పడకుండా చర్మ మడతలు పడకుండా కూడా పనికి వస్తుంది అదే మన గోర్లు నెయిల్స్ కూడా పనికి వస్తుంది అనమాట అందు గురించే ఈ బయోటిన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హెయిర్ స్కిన్ హెల్త్ మెయింటైన్ చేయడానికి సరే మనం ఏ ఆహార పదార్థాల్లో ఈ బయోటిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చూస్తే ఈ ఎగ్ ఎల్లోలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఎగ్ యోక్ అంటాము ఎగ్ ఎల్ మనం యాక్చువల్గా ఎగ్ మీద మనం రెండు మూడు వీడియోలు చేయడం జరిగింది ఎల్లో తినడం మంచిదా ఎగ్ వైట్ తింటే మంచిదా దీని గురించి ఎగ్ ఎల్లోలో ఈ బయోటిన్ను చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అంతేకాకుండా మనకి ఈ మష్రూమ్స్ కానీ ఈ ఫిష్కి వస్తే ఈ శాల్మన్ ఫిష్ కానీ పోర్క్ గ్రీన్స్ గ్రీన్స్ అంటే ఆకుకూరల్లో కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది క్వినోవా మనం క్వినోవా మీద వీడియో కూడా చేయడం జరిగింది సో క్వినోవా రైస్లో కూడా ఈ వైటమిన్ బి సెవెన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఈ మేజర్ సోర్సెస్ మష్రూమ్స్ మష్రూమ్స్లో కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇవి మేజర్ సోర్సెస్ అనమాట వైటమిన్ బి సెవెన్కి సరే మన శరీరంలో వైటమిన్ బి సెవెన్ తగ్గితే ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాము మనకి శరీరంలో ఈ బి సెవెన్ మనకు పొట్టలో పేగులో బ్యాక్టీరియా కూడా తయారు చేస్తాయి అనమాట మనకు తెలిసిందే మనకి పేగుల్లో చాలా బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి వీటిల్నే మనం మైక్రోబయోటా అంటాం అనమాట మన శరీరంలో సో ఈ బ్యాక్టీరియాను మనం కలిసి సింబయోటిక్ లివింగ్ అంట అంటే కలిసి జీవిస్తున్నట్టే లెక్క మన కణాలు శరీరంలో ఉన్న కణాలు మన పేగులో ఉన్న బ్యాక్టీరియా కలిసి మనం జీవిస్తున్నట్టే లెక్క వీటిల్ మధ్య హార్మోనీ అంటే ఈ రెండు కరెక్ట్గా కలిసి ఉంటేనే మన శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది సో ఈ కొన్ని బ్యాక్టీరియా మన పేగులో ఉండే బ్యాక్టీరియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్టీరాయిడ్స్ అని కొన్ని అంటాం మేము ఈ బ్యాక్టీరాయిడ్స్ కూడా ఈ బయోటిన్ని తయారు చేస్తాయి 
ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి ఈ పొట్టలో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి పేగుల్లో ప్రాబ్లం వచ్చి ఈ బ్యాక్టీరియా కూడా ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అయితే మనకి బయోటిన్ డెఫిషియన్సీ అంటే బయోటిన్ మన శరీరంలో తగ్గడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సరే ఈ బయోటిన్ తగ్గితే ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం మనం చెప్పుకున్నాం కదండి ఫస్ట్ హెయిర్ గ్రోత్ పోతుంది హెయిర్ ఊడిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీన్నే మేము మెడికల్ పరిభాషలో ఎలోపీషియా అంటాం అనమాట అంటే హెయిర్ ఎక్కువగా ఊడిపోతూ ఉంటుంది బాల్డ్ హెడ్ రావడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఎందుకు జరుగుతుంది ఇది హెయిర్ గ్రోత్లో ఎందుకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయంటే నార్మల్గా హెయిర్ గ్రోత్లో డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉంటాయి మేము ఆ ఫేజ్ని ఏమంటాం అంటే టీలోజన్ ఫేజ్ అని ఎనాజన్ ఫేజ్ అని అంటాం అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక టైంలో కొన్ని హెయిర్ ఊడిపోతూ ఉంటాయి కొత్త హెయిర్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట కొత్త హెయిర్ వచ్చే ఫేజ్ని ఎనాజన్ ఫేజ్ అంటాము ఈ ఎనాజన్ ఫేజ్ని ఇది సరిగా ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది బయటిని తక్కువగా ఉంటే ఈ హెయిర్ గ్రోత్ సరిగా రాదనమాట సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మనకు కనిపించేది బయట ఇన్ డెఫిషియన్సీలో ఈ హెయిర్ గ్రోత్ తగ్గుతుంది దానివలన హెయిర్ ఎక్కువగా ఓడిపోవడం బాల్డ్ హెడ్ రావడం అనేది చూస్తాం రెండోది నేను స్కిన్ హెల్త్ గురించి చెప్పాను అనమాట మీకు బయట ఇన్ను స్కిన్ హెల్త్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి సో ఇది తక్కువ అవ్వడం వలన డ్రై స్కిన్ చర్మం పొడి పొడి బారిపోవడం ఒక్కొక్కసారి స్కిన్ మీద చిన్న చిన్న అల్సర్స్ లాగా రావడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఈ అల్సర్స్ వలన ఆ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా రావడానికి కూడా పాసిబిలిటీ ఉందన్నమాట ఒక్కొక్కసారి ఈ డెర్మటైటిస్ అంటాం డెర్మటైటిస్ అంటే చిన్న ప్యాచెస్ లాగా ఎస్పెషల్లీ దీన్ని పెరి ఆరిఫైసియల్ డెర్మటైటిస్ అంటాం అంటే ఏంటంటే ఎక్కడ ఓపెనింగ్ ఆరిఫైస్ అంటే ఓపెనింగ్ అని ఎక్కడ ఓపెనింగ్ ఉంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఈ స్కిన్ ప్యాచెస్ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మౌత్ కానీ నోస్ కానీ ఐస్ కానీ వీటిల్లో మనకి ఈ ప్యాచెస్ వీటిల చుట్టూ ప్యాచెస్ రావడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట ఒక్కొక్కసారి ఈవెన్ కంటిలో ఈ కంజంక్టివైటిస్ మనకి ఎర్రగా ఈ కన్ను ఇది కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది సో బయోటిన్ డెఫిషియన్సీ వలన మనకి కంజంక్టివైటిస్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట ఇంకొకటి ఈ ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సింథసిస్ అనేది ఈ నర్వ్ ఫంక్షన్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నరాల ఫంక్షన్కి అది ఎలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మీకు నర్వ్ చుట్టూ ఒక పొర ఉంటుంది ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఇప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రిక్ వైర్ ఉంటే లోపల కాపర్ వైర్ ఉంటే చుట్టూ చుట్టూ అది ఇన్సులేషన్ ఉంటుంది కదండి కవర్ లాగా అలానే ప్రతి నరానికి చుట్టుపక్కల ఇన్సులేటర్ ఒకటి ఉంటుంది దాన్నే మయలిన్ అంటాం ఈ మయలిన్ అనేది ఒక ఫ్యాట్ అనమాట అంటే లైపిడ్ అనమాట సో ఈ నేను ఇందాక చెప్పాను గుర్తుందో లేదో ఈ ఫ్యాట్ సింత సింతసిస్లో ఫ్యాట్ యాసిడ్ సింతసిస్లో ఈ వైటమిన్ బి సెవెన్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ వైటమిన్ బి సెవెన్ తగ్గడం వలన నరాల్లో కూడా మార్పులు రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఎటువంటి ఈ నరాల్లో మార్పులు వస్తే మనకు ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ వస్తాయి ఏంటి అని చూస్తే ఇప్పుడు తిమ్మిర్లు పారస్తీషియాస్ అంటాం చేతుల్లో కానీ కాళ్ళల్లో కానీ తిమ్మిర్లు కానీ మంటలు కానీ మొద్దు బారినట్టు ఉండడం కానీ ఇలా జరగచ్చు అనమాట సో దీంతోపాటు బ్రెయిన్లో చేంజెస్ ఏదైనా వస్తే ఏదో మనకి నీరసంగా ఉన్నట్టు లెథార్జీ అంటాం నీరసంగా ఉన్న ఫీలింగ్ రావడం ఒక్కొక్కసారి డిప్రెషను హాల్యూసినేషన్స్ అంటాం హాల్యూసినేషన్స్ అంటే ఇవి విజ్ విజువల్ హాల్యూసినేషన్స్ కానీ ఆడిటరీ హాల్యూసినేషన్స్ కానీ అవ్వచ్చు అంటే ఏంటంటే ఈ హాల్యూసినేషన్స్ అంటే లేనిది ఉన్నట్లు అనిపించటం ఇప్పుడు విజువల్ హాల్యూసినేషన్ అంటే అక్కడ ఏదో ఉంది కానీ అక్కడ నిజంగా ఉండదు మనకు అక్కడ ఏదో ఉంది అని అనిపించడం అనమాట ఆడిటరీ హాల్యూసినేషన్స్ అంటే ఎవరో ఏదో అనుకుంటున్నారు అక్కడ నిజంగా ఉండదు కానీ ఏదో అనుకుంటున్నారని మనకు వినిపించడం సో ఇటువంటి కూడా రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంకా ఎక్కువ సివియర్గా ఉంటే ఈవెన్ ఫిట్స్ కన్వల్షన్స్ అంటాము ఈ ఫిట్స్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట సో బయోటిన్ డెఫిషియన్సీ వలన ఇన్ని ఇబ్బందులు వైటమిన్ బి సెవెన్ మెయిన్గా ఏంటంటే కాస్మెటిక్ అపీరెన్స్ ఈ జుట్టు ఊడిపోవడం ఈ స్కిన్ డ్రైగా అయిపోవడం స్కిన్ మీద ప్యాచెస్ రావడం ఇటువంటివి ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇంకొకటి మీకు చెప్పాను ఈ మన పొట్టలో ఉండే ఈ గట్ బ్యాక్టీరియా ఈ బీ సెవెన్ని తయారు చేస్తాయి అని చెప్పి 
కొంతమంది పేషెంట్స్ కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు యాంటీబయాటిక్స్ వాడిన తర్వాత మాకు జుట్టు ఎక్కువగా ఊడిపోతుందని చెప్పి కొంతమంది కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఈ బ్యాక్టీరియా మనం యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకోవడం వల్ల ఈ పేగులో ఉన్న కొన్ని బ్యాక్టీరియా కూడా మంచు బ్యాక్టీరియా కూడా చనిపోతాయి సో ఇవి నేను చెప్పాను కదా ఇవి బీ సెవెన్ని తయారు చేస్తాయి అని చెప్పి సో బీ సెవెన్ తయారు చేసే బ్యాక్టీరియా చనిపోతే మనకి బీ సెవెన్ డెఫిషియన్సీ వచ్చి మనకి హెయిర్ ఫాల్ ఇటువంటివి కూడా మనకి కనిపించడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట అందుకే యాంటీబయాటిక్స్ వాడినప్పుడు సాధారణంగా మనం బీ కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ యాడ్ చేసి ఇస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఈ బీ కాంప్లెక్స్ తగ్గకుండా దానివల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా ఉండడానికి యాంటీబయాటిక్స్తో పాటు మనం ఈ బీ కాంప్లెక్స్ కూడా వాడుతూ ఉంటాం అనమాట సో ఇదండి ఈ బయోటిన్ కానీ వైటమిన్ బీ సెవెన్ వైటమిన్ హెచ్ హెయిర్ గ్రోత్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా నేను ఆ మధ్య కొన్ని యాడ్స్ కూడా చూడడం జరిగింది ఆ యాడ్స్లో ఏంటంటే షాంపూస్లో బయటిని యాడ్ చేయడం లేకపోతే సోప్స్లో బయటిని యాడ్ చేయడం కూడా జరుగుతూ ఉందన్నమాట కానీ ఏదేమైనా బయటిన్ రిచ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల బయటిన్ నార్మల్గా అందుబాటులో ఉండి మన హెయిర్ గ్రోత్ కానీ స్కిన్ హెల్త్ కానీ మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది